Hi guys, now I'm Lord Sandra Mam. In this session, we will talk about case based questions. In all chapters, we will talk about this. This is part 1 session. This is a real series. Okay? So, first question: what is the order of specific order? This is the environment chapter, this is the life process chapter. So, it is random order. Just to give us a concept of clarity and the emphasis on the content. What is the concept of the content? Concept nama kita, nama puri itu. Abdin itu kata, nama kita session pakai borom. Okay, so let's get started. So first, ini kita kurangkan abdin kita. Nama kita example of fandro orang food web kurangkan. So first of all, food web teri itu mana di what is a food chain. So food chain na ini tu, yar fandi yar sahur. Adi dah fandi food chain. Okay, who eats whom? Adi dah food chain. Ibu collection of food chains ini nama nan solu mo food web abdin fandi tu solu mo. Okay, for example, ingat fandi ini kerja orang grasshopper. Kerja ini grasshopper fandi tu again nama kita इनका प्रोड्यूसर्स लिस्ट है दुमे काम एकला और ग्रास ऊपर रख के दिखा प्रो रैट कुटर कांगा प्रो रैट और माउस व्हाटेवर ओके और माइल्स प्रेफरेबली अब प्रो और रैबिट रख के सो इधर लाल उन्हें हवी वाज रख के इधर के अर्थ बढ़िया अन्य रख के अपडिंग के टा प्राइमरी कार्निवर्स इंग इधर दाव अंदर टे ओरे फूड वेब ओड़ा एग्जाम्पल इप्पो इधर बेस पर ही नमक का क्वेश्चन केटर कांगा तेली इवा नमक वस्तु क्वेश्चन ना पढ़ी पो ओके ना क्या करांगा इफ टेन थाउजेंड जॉल ऑफ सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल एकोसिस्टम व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विल ब फूड एनर्जी अब डीना सोल रहा हैं अदाव दे 10,000 जॉल्स ऑफ सोलर एनर्जी इन द प्लांट्स में लो विलंद चुना एवरीलो अमाउंट वन द फूड एनर्जी या मारो अब डीन वन द डे केक रहा हैं ओके सो वो पे पारंगम नमक तेरी हों अंदर फूड वेब ले और अंदर फूड चेन ले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ले यार रखा द मट्टू ना वंदरे सनलाइट लंदरे एनर्जी है ट्रैप पनी अंदर लाइट एनर्जी है वंदरे आह आँगों वंदे केमिकल एनर्जी है वंदरे आँगों मात्र मुड़े बेसिकली लाइट केमिकल एनर्जी है दां इंगे फूड एनर्जी ने सोल्ड रंगा लाइट एनर्जी है नमक केमिकल एनर्जी है मात्र दन पढ़ चुर पों इंदर लाइट what percentage of solar energy will be converted into food energy? अब डिनिंग के करंगा इंगियो में ना हम कौन दे टेन परसेंट रूल वन दे वर्क का गधे सो उन लोगों को टू मिनट्स टाइम दरम ये वन दे नींगले वन दे ने कोर आंसर टेन परसेंट लॉ अब डिनिंग उन लोगों को खींच कर दे ये ना डर दे क्विक का वन दे कमेंट सेक्शन ला मेंशन पनेगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप आकलम टाइम साबुन वाला है आधा उन्हें लंच चिकन उन्हें तो रवि इंटर ओर तो उन्हें तो साप्ते रवि ये तो नाने साप्त रहे ना वहाँ तो मध्य ना टाइम सोर दान साप्त हो गया ओके नाउ विच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन ही शुड बी कंसीडर्ड एस ऑक्यूपाइंग इप्पर रवि वहाँ तो एम दो ओरे मटन चिकन ना तो माला इधर उन साप पड़ ला ताईर दां उन्हें साप टर करे सो यू रेंडर ट्रॉफिक लेवल लवर हुआ आंगा अपडीन के पक्के करांगा ओके सो आज उन्हें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल लवर हुआ आंगला इला सेकंड ट्रॉफिक लेवल लवर आंगला लत्ता अड़ा इला फोर्थ अपडीन के करांगा ओके सो ये पोम अधिक आंसर है ना अपडिंग केटिंग ना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ले यार रुपा डिफ़ॉल्ट आ वंदे प्रोड्यूसर्स ना आर पांगे आउं कड़े आदे आठ तर ट्रॉफिक लेवल ले कर्ड अ प्रोड्यूस पन्ने दे यारे काउ ओके सो काउ वंदे दे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ले वंदे टे इरुकोम इन्ना दा रवि वंदे टे काउ � कर अंदर को काउ वंदर टे अपुमी अंदर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आता इरिको सर रवि इन्ना ताव वंदर टे मार्ड सापुल नालोम आनो मार्ड लिंद वंदर मिल्क कल मिल्क के वेच्चे तैयारी का पटक कर्ड साप्ते द नाले रवि वंदर थर्ड ट्रॉफिक लेवल लदा इरु पारे ओके सर रवि बिलोंग्स टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल ओके न the decomposers are not included in the food chain. The correct reason for the same is because 
decomposes M. So, in the food chain or food web, we know that in the last trophic level or in the food chain or in the food web, in the last level, who are in the last level, the organism is dead type by default and that decomposes the irkangan theory but in the food chain or food web or in the trophic level or decomposes are mentioned but they can't yeah the correct option or answer the correct explanation in the article of the unique kranga okay so first they act at every trophic level of the food chain apriyam do decomposes act at every trophic level of the food chain is that true illa they do not break down organic compounds adinaliyam illa they convert organic material to inorganic forms adinaliya illa they release enzymes outside their body to convert organic matter to inorganic forms actually correct an explanation you are getting na plants vandidum sila vandidum in the cow, in the goat, in the deer, all that stuff. No, silver plants, all that. That apple, that one, that too, we wrote it. That one, that all that stuff. No, that did not one. One plant, that one, 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 they are decomposes so correct on a explanation in the abdini kating in a so they act at every trophic level of the food chain so decomposes all level you may they're actually there and a particular man and chakra no man on the vulture set them out to die are decomposes are covered in a different area they were all a plan so that would be really go to stop damage on the plant but we don't have to go as a set the pair car other one the breakdown but the decomposer now are they marry at the level over go to the and the go to allow go to me on the money chicken and stop ranga in a tiger than अपने लाइन आप सब अपने आ रहे हैं सिला गोटला आप रहे हैं तो लाइन काल बुक अपने पॉइंट टेर को आप देख कहाँ तो गोट सत्ता पेर का आधे डिकंपोज पंडर थी कि डिकंपोजेस रिकार्ड का सो एवरी फूड चेन ले एवरी लेवल ले डिकंपोजेस एक्ट आ गरंग सो आदर ना आदर तो पेरिसन मो फूड चेन ले फूड वेब ले रिप्रेजेंट Think, okay. Konjo naar let that sit in. Konjo think pane kam, okay. Now next, matter and energy are two fundamental inputs of an ecosystem. So movement of energy. So matter na anything that has space, anything that has you know atoms and the matter klo and that occupies space that can be called as matter. Correct. So in the matter room, in the energy one that in the ecosystem ko rumbave or mukhya mana visual rumbave mukhya mana फंडामेंटल एस्पेक्ट्स अब दिन सोल रहा हूँ आमा अदर बेस पे नमक के सिलेवेशन कल सोलिट कांगा एनर्जी वंदर तो बाय डायरेक्शनल आ कड़े याद है अंगे तब पे एनर्जी इस रिपीटेडली सर्कुलेशन आ एनर्जी इस यूनी डायरेक्शनल एंड मैटर इस रिपीटेडली सर्कुलेटिंग सो करेक्ट ऑप्शन है ना द not destroyed it can just be changed from one form to another and in a path thing around the energy on the traffic level uh, just in the sunlight in the plants for the plants in the and the primary consumer secondary consumer tertiary consumer decomposes a brief or a direction around for them okay but would you on the decomposes on the last lyric in the traffic level like on the organism set the picture other mala the decomposes act ago okay so up again and the nutrients are திரும்ப சோயில் குள்ளதாம் போகுது சோயில் குள்ள போய்டு பேருக்கு அக்கேன் அந்த பலான்ஸ் இந்த நூட்டிரியன்ஸ் அல்லாம் வந்து எடுத்துக்கும் so matter வேனா circulate ஐட்டே இருக்கு matter is keep on one one plant or one one goat or one one lion or one one vulture or one one decomposer or one so that matter keeps shifting but the energy is unidirectional or one direction லதாம் போகுது okay now so the option is correct option is C okay now Okay, so next one the another which of the following limits the number of trophic level in a food chain So you actually answer it but yet okay, so either one the door traffic level on the day The limit for no abdicator. So it is option number a so decrease in energy at higher trophic levels decrease in energy at higher trophic levels Okay, so either one the option number a okay
ஓகே ஸோ ஹியர் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே ரீட் த ஃபாலோவிங் அண்ட் ஆன்சர் கே நமக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் பேப் வந்துட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ஃபுட் பேப்பில் யூ ஹாவ் சர்டின் மைக்ரோஸ்கோபிக் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் அ மசில் அப்புறம் ஒரு கிராப் அதுக்கப்புறம் ஒரு டாக் ஃபிஷ் இருக்குது அண்ட் தென் யூ ஹாவ் பர்னகல் அண்ட் டாக் வெல்க்கு அந்த டாக் வெல்க்கு கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் ஒன் டாக் ஃபிஷ் ஓகே ஸோ இது நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டாங்க இப்போது இது எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலாக சி லைஃப்பில் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டால் த மசில் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் இது அகேன் ஹோம் ஒர்க் ஃபார் யூ அங்கே நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹோம் ஒர்க் கொடுத்த மாதிரி இது உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் ஓகே த மசில் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் பேஸ் ஆன் த பிக்சர் இது வந்து ப்ரொடியூசரா இல்லை ப்ரைமரி கன்சியூமரா இல்லை செகண்டரி கன்சியூமரா இல்லை டீ கம்போசரா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகே தட்ஸ் அ ஹோம் ஒர்க் ஃபார் யூ ஓகே டக்குன்னு இப்போவே எனக்கு கீழே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போவே நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் கேட்டோடனே என்னன்றதை கமெண்ட்ல பண்ணிடுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இவன் இஃப் இட் இஸ் ராங் நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை திருத்திக்கலாம் ஓகே நோ நெக்ஸ்ட் விச் டிராஃபிக் லெவல் இஸ் இன்கரெக்ட்லி டிஃபைண்ட் எது வந்து தப்பு அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க கரெக்டான ஆர்டர்ல இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே நவ் கார்னி ஓரஸ் இவங்க வந்துட்டு <laughs> ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் கிவன் ஃபுட் செயின் வந்து என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிராஸ்லேண்ட் ஃபுட் செயின் ஏன்னா அது தண்ணியில் இல்லை பேரசைட் கிடையாது இது ஃபாரஸ்ட் மாதிரி பெருசாக கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஒரு செடி கொடி இருக்குது அதை ஒரு கிராஸ் ஓப்பர் சாப்பிடுது கிராஸ் ஓப்பரை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ராக் சாப்பிடுது ஃப்ராக் ஒரு ஸ்னேக் சாப்பிடுது சிம்பிளான ஒரு ஃபுட் செயின் தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக கிடையாது ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸிலி ஒரு கிராஸ்லேண்ட் ஃபுட் செயின் ஓகே ஓகே இப்போ ஃபாரஸ்ட்னா ஏன் மேம் ஃபாரஸ்ட்டில் இதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்னா இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்காது இன்னும் ஃபாரஸ்ட்டில் கூட கேஸ் நீங்கள் கேட்குற லாஜிக் இன்னும் கரெக்ட் தான் பட் ஃபாரஸ்ட் கேட்டிங்கன்னா பெரிய பெரிய பிளான்ஸ் இருக்கும் தென் இட் இல் இன்வால்வ் லயன் டைகர் அந்த மாதிரிலாம் இன்வால்வ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இட் கம்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஓகே யா நவ் நமக்கு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வை டு ஆல் ஃபுட் செயின்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் பிளான்ஸ் ஏன்னா பிளான்ஸ் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்களால் மட்டும்தான் சன்லைட்டை வந்து கவர் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனால தான் ஓகே ஸோ பிகாஸ் பிளான்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் பிகாஸ் பிளான்ஸ் ஈஸியாக வளர்கிறதுனாலேயும் கிடையாது பிகாஸ் பிளான்ஸ் ஆர் நியூட்ரிஷியஸம் கிடையாது பிகாஸ் பிளான்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ஓன் எனர்ஜியா இல்லை பிகாஸ் பிளான்ஸ் டூ நாட் ரிக்வயர் எனர்ஜி பிகாஸ் பிளான்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ஓன் எனர்ஜி தட் இஸ் தேர் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் தேர் நாட் டிபெண்ட் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் ஓகே அதனால தான் அவங்களோட ப்ரொடியூசர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நம்பர் சி ஓகே நவ் இந்த ஃபுட் வேவ் வாட் டூ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் காம்படேட்டிங் ஃபார் ஃபுட் ஓகே இது ஒரு ஃபுட் வேவ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் என்ன என்னன்னு சொன்னோம் ஃபுட் வேப் அப்படின்னு வந்துட்டு சொன்னோம் ஸோ இப்போது இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து எந்த இது வந்துட்டு ஒரே லெவலில் இருக்குது ஸோ எதுக்கும் எதுக்கும் வந்துட்டு காம்படிஷன் வரும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க A அண்ட் பி ஏ வந்துட்டு கீழே இருக்குது பி வந்துட்டு மேலே இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து ஏ ஒரு ஆர்கனைசம் பி ஒரு ஆர்கனைசம் ஏக்கும் பிக்கும் போட்டியே கிடையாது ஓகே ஏக்கும் சிக்குமா அகேன் ஏ வந்து கீழே இருக்குது சி மேலே இருக்குது அதுக்கும் இதுக்கும் போட்டி கிடையாது அடுத்து டி அண்ட் எஃப் டி கடை இருக்குது எஃப் கடை இருக்குது ரெண்டுமே ஒரே லெவலில் இருக்குது ஒரே ட்ராஃபிக் லெவலில் இருக்குது ஸோ போட்டி எங்கே டிக்கும் எஃப்க்கும் ஏன்னா ஒரே ட்ராஃபிக் லெவலில் தான் இருக்காங்க அவங்க யாரை வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணலாம் அவங்க வந்துட்டு யூஸ்வலாக இந்த ஏக்கு வந்து காம்படிஷன் வரும் இல்லை சிக்கு கூட காம்படிஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ பி அண்ட் டி பி வந்துட்டு டி வந்து அகேன் இஸ் அட் ஹையர் தென் பி ஒரே லெவலில் இருக்கிறது எஃப் அண்ட் டி ஸோ ஒரே ட்ராஃபிக் லெவலில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தான் போட்டி வரும் ஓகே ஸோ டி அண்ட் எஃப் ஓகே இங்கே வந்து பி அண்ட் டி கொடுத்துருக்காங்க பட் பேசிக்லி இஃப் யூ சி பி வந்துட்டு இஸ் அதர் லோவர் பொசிஷன் அண்ட் டி வந்துட்டு ஹையர் பொசிஷனில் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே நோ நோ ஆக்சுவலி சாரி கைஸ் ஆக்சுவலி ஒன் மிஸ்டேக் என்னென்னா தோ தீஸ் டூ வந்துட்டு சேம் ட்ராஃபிக் லெவலில் இருந்தாலுமே இங்கே ஒரு
சிக்கும் டிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துருந்துச்சுன்னா அப்போ எஃப் அண்ட் டி ப்ராப்பராக இருந்திருக்கும் இங்கே டி வந்து சிஎஸ் சாப்பிடவே இல்லை ஸோ டி வந்து சிஎஸ் சாப்பிடவே இல்லைன்றதுனால எஃப்க்கு வந்து அது போட்டியாக கிடையாது ஆனால் டி வந்துட்டு ஏஎஸ் சாப்பிடுது அதே மாதிரி பி வந்துட்டு ஏஎஸ் சாப்பிடுது அப்போ ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஒரே விஷயத்த தான் சாப்பிட்றாங்க ஓகே ஸோ அப்படி சாப்பிடும் போது இவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு போட்டி வருது ஓகே ஸோ தட் ஒன் ஸ்மால் கரெக்ஷன் ஓகே ஸோ யா ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன கொஸ்டினை வந்துட்டு செகண்டரி கன்சியூமர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் அடுத்து ஆம்னி ஓரஸ் வந்துட்டு அது வந்து உங்களுக்கு டி ஆப்ஷன் இட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி போகலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து அகேன் செகண்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வில் டூ திஸ் நவ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிஷி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் மஸ்கோலர் கிராம்ஸ் ட்யூரிங் த ட்ரைனிங் செஷன் ஆஃப் இஸ் அப்கமிங் ஃபுட்பால் மேட்ச் ஓகே ஸோ ரிஷிக்கு வந்து என்ன ஆகுது மஸ்கூலில் கிராம்ஸ் வந்துட்டு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட அந்த ட்ரைனிங் டைமில் ஓகே அப்போது மிஸ்டர் சென் அவங்களோட கோச் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு சில ஆரோபிக் எக்ஸசைஸ் ஆரோபிக் எக்ஸசைஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே நோ ரிஷி ஃபாலோட் இஸ் கோச் அட்வைஸ் அண்ட் நாட் ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் மஸ்கூலர் கிராம்ப் அகேன் டூரிங் இஸ் மேட்ச் ஓகே ஸோ என்ன க என்ன நமக்கு ஒரு சினாரியோ கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ரிஷிக்கு வந்துட்டு ஃபுட்பால் மேட்ச் வந்துட்டு வரப்போகுது அதனால் வந்துட்டு அவருக்கு அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச் அவர் ட்ரைனிங்லாம் பண்ணுவார்ல அந்த ஃபுட்பால் மேட்சுக்காக அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கிராம்ஸ் வந்துடுது மஸ்கூலில் கிராம்ஸ் அவருக்கு ரொம்ப அதிகமாக வந்துடுது அவர் போய் அவரோட கோச் கிட்டே சொல்கிறார் கோச் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு கேட்டால் ஆரோபிக் எக்ஸசைஸ் நிறைய வந்துட்டு சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ அது அது பண்ண பேருக்கு நமக்கு ரிஷிக்கு வந்துட்டு அந்த பிரச்சனையே இல்லாமல் போயிடுது இதுதான் வந்து சினாரியோ ஓகே இப்போ இது வந்து பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க என்னன்னா which life process is depicted by the above passage it is ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல ஸோ ரெஸ்பிரேஷனில் பேசிக்கலி என்ன ஆகுது ரெஸ்பிரேஷனில் தான் வந்து நம்ம ஃபுட் டிரைவ் நம்ம ஃபுட் எடுக்கிறோம்ல அதுலேருந்து நம்ம வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வி ஆர் டிரைவிங் எனர்ஜி அந்த நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் மூலியமாக நம்ம ஆக்சிஜனோட ஹெல்ப்பை வச்சு எனர்ஜி டிரைவ் பண்ணுறோம் இது ஃபர்ஸ்ட் அந்த கன்வர்ஷன் விச் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இல்லை குளுக்கோஸ் டூ வந்துட்டு அந்த பயிர் வேட்டை விச் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இந்த சைட்டோ பிளாசம் அது வந்து ஆக்சிஜனோட ப்ளாசன்ஸில் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பயிர் வேட்லேருந்து அந்த கன்வர்ஷன் நடக்கிறதில்ல அது வந்து மேபி இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதை வந்து நடக்கும் இப்போ இங்கே வந்துட்டு என்ன ஆகுது லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு இங்கே நடக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் கன்வர்ஷன் ஆஃப் பயிர் வே டு எத்தனாலா இல்லை கன்வர்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டு பயிர் வேட்டா இல்லை கன்வர்ஷன் ஆஃப் பயிர் வே டு குளுக்கோஸா இல்லை கன்வர்ஷன் ஆஃப் பயிர் வே டு லாக்டிக் ஆசிடா இங்கே வந்து லாக்டிக் ஆசிட் பில்டப் ஆயிடுது ஏன்னா நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குளுக்கோஸ் வந்து பயிர் வேட்டாக மாறிடும் ஓகே அந்த பயிர் வேட்லேருந்து நம்ம எனர்ஜி டிரைவ் பண்ணணும்னா that is in the presence of oxygen temporary or well oxygen illana and the pyruvate vandu lactic acid ah maridum oxygen illana pyruvate vandu ethanol marum idu da east la nadakkudu that is anaerobic okay aerobic na in the presence of oxygen so inga enna option appdin kettinga na so here vandu conversion of pyruvate vandu lactic acid ka marudhu so which is option d okay அடுத்து நோ லாக்டே ஆசிட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை டேஷ் ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஈஸ்ட் ஸோ ஈஸ்டில் வந்துட்டு இந்த லாக்டிக் ஆசிட் வந்துட்டு எதனால் அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆரோபிக்கம் ஆனோரோபிக்கா இல்லை ஆக்சிடேட்டிவாக இல்லை என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வந்துட்டு ஆக்சிடேட்டிவ் ரெஸ்பிரேஷன் இன் ஈஸ்ட் 
okay now why uh, there is an increase in lactic acid concentration in the blood at the beginning of the exercise now or exercise pannum bodu increase in concentration vandu ye irukku appdin vandu namakku kekkranga okay so ye vandu increase in concentration vandu irukka lactic acid is actually produced by anaerobic so if you see vandu 1.83 b anaerobic okay um oh god i'm so tired so sorry for the mis uh, consumption so this is actually provided because of um, lactic acid edanala abdinu kettinga na it is because of an aerobic okay now next if you see 1.4 konde it is option a ye na vande lack of oxygen vande temporarily odamla vande illama pogudhu okay now what else can be done for quick relief indha mari vande quicka namma relief pandradhukku enna pannanum appdin ketta indha mari massage edukalam illa heat pad ice pack edachu vekkalam illa vande pain killers idha ellame vande namma eduthukalam temporary andha thana namma vande namakke pudichuchuchuna namma enna pannanum pain killers edu poyadhu ondru mari spray mari la அடிபாங்கல ஏ அங்க ब्लड फ्लो கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துனா சர்க்குலேஷன் அதிகமா இருந்துனா அப்ப ஆக்ஸிஜன் फ्लो இருக்கு बेसिकली ब्लड फ्लो எனோ டோட் பண்ணது ஆக்ஸிஜன் फ्लोவ தான் வந்துட்டு டோட் பண்ணது ஓகே யா நவ நெக்ஸ்ட் எங்க உங்களுக்கு ஒரு லிட்டில் டோஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன்ங்க என்னன்னா கண்ணா இங்க ஜெயிக்கிறவன் தோப்பா தோக்கிறவன் ஜெயிப்பா சோ கீப் வர்க்கிங் ஹார்ட் உனக்கு ஆனால் அங்கீகாரம் நிச்சயமாக உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் தோக்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஜெயிப்பீங்க அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட உழைப்பை கண்டிப்பான முறையில் கட்டாயமாக எப்பவுமே விட்டு கொடுக்காமல் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு உண்டான அங்கீகாரம் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் கிடைக்கும் ஓகே யா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் நோ பிளான்ஸ் அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் பை த ரூட்ஸ் த ரூட்ஸ் ஹேவ் வாட் ரூட் ஹேர் ஓகே த ரூட் ஹேர் இன்க்ரீஸ் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரூட் ஃபார் தி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ த ரூஃப் ரூட் ஹேர் இஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் வாட்டர் பர்சன் ஸோ இந்த ஒரு மொத்த பேராக்ராஃப் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி நமக்கு என் எதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் பற்றி நமக்கு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நேம் த ஃபோர் தட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி அப்வர்ட் புல் புல்லிங் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸாக கிராவிடேஷன் கீழே தான் இருக்குது ஸோ நோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸாக இல்லை மஸ்குலர் ஃபோர்ஸாக இல்லை ஸோ இட் இஸ் சக்ஷன் புல் ஆர் கேப்பிலரி ஆக்ஷன் ஓகே சக் action pull or capillary action okay now group of cells that transport food in plants food abdinale flow flowium is the vascular bundle that transports food xylem vandadum it is just for water and some minerals okay now next the process in which water is lost in uh, in the form of water vapor from the aerial parts of the leaves so that is the loss of water vand in the mari aerial parts of the leaf lende enna nu kekka and the process in the transpiration okay so option uh, b adut plants with the when எப்போ பிளான்ஸ் வந்துட்டு உதிர்ந்து போகும் எப்போ அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் ஏன்னா சைலம் வந்துட்டு அதோட ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகும் போதா இல்லை எபிடமஸ் ரிமூவ் ஆகும் போதா இல்லை கார்டெக்ஸ் ரிமூவ் ஆகும் போதா இல்லை ஃப்ளோயம் ஸ்டாக் ஆகும் போதா பிளான்ஸ் வந்துட்டு எப்பவுமே தண்ணீர்னா நீங்களே வந்து சொல்லுவாங்க பிளான்ஸ்க்கு தண்ணி பற்றலன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அந்த எல்லையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எப்படி வந்துட்டு விழுந்துடும் இல்லை ரொம்ப ஒரு மாதிரி கீழே எப்படி பெண்டான மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் அது மோஸ்ட்டாக வந்து எதுனாலன்னு கேட்டால் தண்ணி வந்து அதுக்கு பற்றலை ஓகே ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி ஃபோர் மோஸ்ட் ரீசன் வந்து என்னன்னா சைல வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆனது தான் ஓகே நவ் நெக்ஸ்ட் வாட் டைப் ஆஃப் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் பிளான்ஸ் பை தி ப்ராசஸ் ஆஃப் மோர் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இட் இஸ் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் நீங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா இந்த பிளான்ஸ் வந்து இருக்குல்ல இந்த பிளான்ஸ் நான் நிறைய செஷன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த நிலமையை நான் சொல்கிறேன் பிளான்ஸ் வந்து இருக்குல்ல இந்த பிளான்ஸ் வந்துட்டு அந்த ரூட் வந்து எப்பவுமே சாயில் கூட கான்டாக்டில் தான் இருக்குது நமக்கு தெரியும் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரம் ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு அ லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ஆல் தட் ப்ராசஸ் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் டிஃப்யூஷன் டிஃப்யூஷன் இட் கேன் பி எதர் சாயில் லிக்விட் ஆர் கேஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக்காக லிக்விட் வாட்டர்னு இருந்துச்சுன்னா தட் ப்ராசஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ஸோ எப்பவுமே அந்த பிளான்ட்டை சுற்றி இந்த ரூட்ஸ் அது சரௌண்டிங் வந்துட்டு நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ 
நிறைய வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் அதை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு கரெக்டாக ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எப்பவுமே அந்த ரூட் வந்துட்டு அந்த தண்ணி வந்துட்டு அப்சார்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் அந்த வாட்டர் வந்துட்டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் சாயில் அதிகமான வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குது அந்த ரூட்டில் லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் தானே இருக்குது ஆஸ் கம்பேர்ட் டு த சாயில் அப்போ எப்பவுமே தண்ணி வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் ரூட் வந்துட்டு அந்த அப்சார்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன ஆகும் ரூட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ப்ரெஷர் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம ரூட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தண் இந்த ரூட் ப்ரெஷர்னால என்ன ஆகும் அதனால் அந்த ப்ரெஷரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த தண்ணி எல்லாம் அப்படியே ஸ்டெம்முக்கு அப்படியே சொய்க்கணும் அந்த ஸ்டெம்முக்கு மற்ற பார்ட்ஸுக்கெலாம் வந்துட்டு அந்த தண்ணி வந்துட்டு போகும் ஓகே ஸோ ஆனால் என்னத்தான் ரூட் வந்துட்டு இவ்வளோ தண்ணியை வந்துட்டு அதை அப்சார்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலுமே அந்த மொத்த பிளான்ட்டுக்குமே எவ்வளோ ரூட் அப்சார்வ் பண்ணால் அதில் ஒரு பர்சன்ட் ஆஃப் தண்ணி மட்டும்தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு இந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவை ஸோ மற்ற எல்லா வாட்டருமே டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலியமாக அதை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிடும் ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் ப்ராசஸ் அப்போ ஒரு எக்ஸ்ரேட்டிவ் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் வாட்டர் எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே யா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்துட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டால் பிளட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் அண்ட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் என் ஆர் பாடி ஸோ பிளட் என்ன ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஃபுட்டும் அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸும் நம்மளோட பாடியில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது தென் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மா அஸ் அ ஃப்ளூவர்ட் மீடியம் அ பம்பிங் ஆர்கன் இஸ் ரிக்வயர்ட் இதில் வந்து பிளாஸ்மா வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளூவர்ட் மீடியமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பம்பிங் ஆர்கன் வந்துட்டு இருக்குது இந்த பிளட் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே நான் த பிளட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ தி சாம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கன் இன் ஸ்பெசிஃபிக் மேனர் இந்த பிளட் வந்துட்டு இந்த ஆர்கனில் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகிற அந்த மேனரிசமும் வந்துட்டு ஒரு விதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வைல் ஃப்ளோயிங் த்ரூ அவுட் த பாடி பிளட் எக்ஸர்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அகேன்ஸ்ட் த வால் ஆர் ஆஃப் அ வெசல் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு கேட்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராசஸ் ஏன்னா பிளட் என்ன பண்ணுது ஃபுட்டையும் சரி வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸும் சரி இதெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ தேட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஓகே அடுத்து நேம் த பிளட் பம்பிங் ஆர்கன் என்னது பிளட் பம்ப் பண்ணுது அஃப்கோர்ஸ் தி ஹார்ட் ரைட் நான் ஆக்சிஜனேட்டர் என்னோடய ஹார்ட் சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது உங்கள் ஹார்ட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே நான் ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் ஃப்ரம் லங்ஸ் இட் என்டர்ஸ் தி ஏட்ரியம் த்ரூ தி விச் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இட் த்ரூ தி பல்மரி வின் ஓகே தென் டி ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் லீவ்ஸ் த்ரூ தி ரைட் வென்ட்ரிகல் த்ரூ வார்ட் இட் இஸ் ஆப்ஷன் பி அகேன் விச் இஸ் பல்மினரி ஆர்டரி இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அபவுட் ஹார்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இட் இஸ் அ ஹாலோ மஸ்குலர் ஆர்கன் அது வந்துட்டு ட்ரூ தான் ஓகே இட் இஸ் அ ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹேவிங் த்ரீ ஆட்ரியா அண்ட் வந்து ஒன் வென்ட்ரிகல் அப்படியா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிங்கள் ஓகே இட் இஸ் இட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் சேம்பர்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் தி ஆக்சிஜன் கரெக்டு ஸோ ஒன்னும் கரெக்டு த்ரீயும் கரெக்டு அப்புறம் ஆர்டரி இஸ் ஆல்வேஸ் கேரி பிளட் ஸோ ஃபோரும் கரெக்டு ஸோ ஒன்னும் கரெக்டு த்ரீயும் கரெக்டு ஃபோரும் கரெக்டு ஆப்ஷன் வந்துட்டு என்னது டி ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி ஓகே எம் ஓகே ஸோ வி ஹாவ் சம்திங் ரிகார்டிங் எக்ஸ்கிரீஷன் நாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன் இஸ் நெசசரி லைஃப் ப்ராசஸ் ஃபார் போத் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் இன் அனிமல்ஸ் எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் பிளான்ஸுக்கும் சரி அனிமல்ஸ்க்கும் சரி இட் இஸ் அ வெரி எசென்ஷியல் ப்ராசஸ் ரைட் தென் பிளான்ஸ் யூஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஸோ நிறைய இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ஸும் சரி அனிமல்ஸும் சரி நிறைய டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் மே பி ஸ்டோர்டு இந்த செல் வேக்யூல்ஸ் ஆர் ஆஸ் அ கம் அண்ட் ரேசன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீஃப்ல வந்துட்டு நம்ம உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்
okay metabolic waste then many plant based products are stored in cellular vacuoles la kuda vandu it is stored okay uh, waste materials alla now plants excrete through transpiration dead leaves uh, soil ella mooliyamum they excrete so all of the above okay adith the main waste products in plants main and waste product plant la enna appadi vandu kekkranga so plants vandu they take in what carbon dioxide and they give us oxygen okay so for us it will be oxygen okay now um function of xylem tissue function of xylem tissue and to take out um, conduction of absorbed water that is movement okay so that is the xylem tissue now next amoeba is an animal having no fixed shape amoeba konde endo or fix ana shape illa ama thana ad amoeba ipdi onnu solla amoeba something like this is also an amoeba okay so adikku or proper ana or shape illa or proper ana or orientation undu amoeba ku kedaiyadu okay now next vandu it ingest food particles but temporary finger like projections ipo edha or food paathuchuna enna pannu adu or food na amoeba vandu or finger like projections mari adha open pannu okay to engulf the food okay adukapra enna pannu and the or suppose this is a food vacuole okay um let me give an example இது வந்து அமீபா அப்படிதான் அமீபா வந்து எப்பவுமே இருக்கு இது வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் பேக்கி இது வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் அமீபா வந்துட்டு பார்க்குது இப்போ இதை பார்த்த உடனே அமீபாக்கு வந்து பசிச்சிடுது பசிச்ச உடனே இதெல்லாம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணுது இது வந்து ஃபிங்கர் லேக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இது பண்ண உடனே இந்த ஃபுட்டை சுற்றி வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டாக வந்துட்டு இப்படி கிரியேட் பண்ணதில் திஸ் திங் இஸ் கால்ட் ரவுண்ட் அப்படி இருக்குல்ல இது வந்துட்டு ஃபுட் வேக்கியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் தேவையானது எல்லாத்தையும் அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அது உடம்புக்குள்ளே எடுத்துக்கும் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ணிடும் ஓகே இப்படி தான் அமைப்பை வந்துட்டு ஃபுட் வந்து எடுத்துக்குது அந்த ப்ராசஸை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நவ் இப்போ உங்களுக்கே இன்னொரு இது ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ ஆர்கானிசம் வந்துட்டு அமீபா வந்துட்டு யூனியா மல்டியா மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கா இல்லை எல்லாமே வா அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்காங்க போத் ஏஎன் பிஎம் ஐ லிவ் இட் டு யூ நவ் வாட் ஆர் த டெம்பரரி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மேடு ஸோ தேர் வந்து சூடோ போடியா ஃபால்ஸ் ஓகே நோ நெக்ஸ்ட் வாட் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அகெயின் வந்துட்டு நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பி விச் இஸ் ஹாலோஸ் ஏன்னா வந்துட்டு இன்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுது ஓகே தென் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த்ரோயிங் அவுட் ஆஃப் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் ஸோ தேட் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் எஜ்ஜஷன் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது எஜ்ஜஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் தென் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் விச் ஃபாலோ சேம் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன்ஸ் லைக் அமீப மாதிரினா நம்மளை வாட்டி பிரேட்ஸ் நம்மளுமே அதே மாதிரி தானே சாப்பிட்றோம் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணுவோம் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணி okay so we also come under the same category so 5.5 a okay yeah ஓகே ஸோ இதை அகெயின் வந்துட்டு நமக்கு நிறைய இந்த டாபிக் வந்துட்டு நமக்கு கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷனில் ஸோ நிறைய வாட்டி இந்த ஒரு டாபிக் வந்துட்டு அ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்துட்டு தே ஹாவ் கவர்ட் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இன் பிளான்ஸ் இஸ் டன் பை பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பிளான்ஸில் வந்துட்டு எப்படி நடக்குது பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸால் வந்துட்டு நடக்குது ஓகே த பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் தே கோஆர்டினேட் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் பை கண்ட்ரோலிங் ஒன் ஆர் தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி க்ரோத் ஆஃப் தி பிளான்ட் ஓகே ஸோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி பிளான்ட் ஆர் அந்த க்ரோத்தை வந்துட்டு அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ தி பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் தேர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பிளான்ட் க்ரோத் சப்ஸ்டன்ஸ் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம் பிளான்ட் growth substances abdin vandute namba solrom okay adutathu the growth of a plant can be divided into three stages okay like cell division adikaprom cell vandu divide agudum cell vandu or cell irukku rendu cell appadi divide agudhu and the cells ala vandute konja enlarge agudhu perus agudhu adikaprom you have cell differentiation and the cell vandute specialization idu vandu or xylem ah marum idu phloem ah marum and mari one or specialization vandute nadakum okay so then the these three stages of a plant they are on the promotion dormancy idella vandu varudhu idella namakku content kuduthranga ipo idu base panni namak questions kekkanga enna kekkranga na end hormone vandu control and coordination of a plants vandu it is not photo hormones a phyto hormones a illa adrenal hormones a illa growth hormones a so namakku theriyum plants la iruka hormones namu enna nu solluvom we call it as phyto hormones okay hmm. 
ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் மூலியமாக தான் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பிளான்ஸில் நடக்குது தென் எந்த ஹார்மோன் வந்துட்டு செல் டிவிஷன் ஸோ செல் டிவிஷன் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே சைட்டோகனின் சிசி செல் டிவைட் ஆகிறதுக்கு சைட்டோகனின் ஓகே அடுத்தது விச் ஹார்மோன் ப்ரொமோட் செல் த டார்மென்சி இன் சீட்ஸ் அண்ட் பர்ட்ஸ் டார்மென்சி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சீட் அண்ட் பர்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் மெச்சூரிட்டி அடைகிறது ஆர் வந்து ஒரு இதுக்கப்புறம் அதை வளர்கிறதுக்கு ஒன்றும் வாய்ப்பே கிடையாது வளர்ந்தாச்சு அதான் கெலக்டு கெல கெலக்டுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஒரு முழுசாக முத்திரிச்சு அப்படின்றோம்ல அதான் டார்மென்சி அதுக்கு எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்சிசிக் ஆசிடு ஓகே அண்ட் எது வந்துட்டு வில்டிங் அண்ட் ஃபாலோயிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாலுமே ஆப்சிசிக் ஆசிடு ஓகே பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ தீஸாக வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு விதமான கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகேவா ஓகே ஓகே நான் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த ஹியூமன் பாடி வந்துட்டு நிறைய நம்பர் ஆஃப் வந்துட்டு செல்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் வந்து இந்த செல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மாதிரி லாங்காக எலக்ட்ரிக் ஒயர் மாதிரி வந்துட்டு இந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து த லாங்கஸ்ட் பிரான்ச் ஆஃப் திஸ் செல் வேர் ஆஸ் தெர் ஆர் மெனி ஸ்மால் பிரான்ச்சஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே தென் இதுக்கு நடுவில் கேப்ஸ்லாம் கூட வந்துட்டு இருக்குது இதெல்லாம் வந்துட்டு சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்றாங்க இப்போது இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு And வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டால் தெர் ஆர் மெனி ஸ்மால் பிரான்ச்சஸ் அது பேர் சி அப்படின்றாங்க இதில் இருக்கிறதுல பெரிய பிரான்ச் வந்துட்டு என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சானம் ஓகே பெருசாக இருக்கா இந்த நடுவில் ஒன்று வந்து போகுதா இப்படி ஒரு தின்னா ஒரு வயர் அதுக்கு பேர் ஆக்சானம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக இது இது இப்படி இப்படி பிரிஞ்சு போகுது தட் இஸ் டென்ட்ரைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஆக்சானும் டென்ட்ரைட்ஸும் ஓகே லாங்கஸ்ட் இது வந்துட்டு ஒரு பிரான்ச் தானே இது இப்படி வந்து இப்படி போகுது அது ஒரு ஆக்சான் இந்த செல் பாடிலேருந்து சில சில பிரான்ச்சஸ் இப்படி வருது அது வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் ஓகே ஆக்சானும் டென்ட்ரைட்ஸு தென் வாட் இஸ் த மைக்ரோஸ்கோபிக் மைக்ரோஸ்கோபிக் கேப் டி இஸ் நோனா சிங் டி எங்கப்பா சொல்கிறோம் அப்படின்னு <laughs> அவங்க ஓகே மைக்ரோஸ்கோபிக் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் அதை சைனாப்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம் அடுத்து விச் பார்ட் ஆஃப் நியூரான் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிசீவிங் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இந்த நியூரானில் எந்த பார்ட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணோம் டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க எது ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட டென்ட்ரைட்ஸு அதை தான் இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓகே டென்ட்ரைட்ஸ் எங்கேப்பா இது தான்ப்பா இந்த முடி முடியாக இருக்கலப்பா அதுதான் டென்ட்ரைட்ஸ் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணுது ஓகே அடுத்து அடுத்துன்னு சொல்கிறாங்க தேர் ஆர் இந்த செல்ஸ் ஏ ஆர் ஆஃப் வந்துட்டு எவ்வளவு காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் ஃபார் ஆல் பீப்புள் இப்போது இந்த பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது இல்லை இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கன்சர்னாக வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே த ரேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் இன் அ கிவன் பாப்புலேஷன் வில் டிட்டர்மை இட் சைஸ் ஒரு பர்த்து டெத்து இந்த ஒரு ரேஷியோ இருக்கலாம் இதுதான் இந்த பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணோம் அப்படின்னுமே சொல்கிறாங்க அடுத்து ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் ஆர்கானிசம் இன்க்ரீஸ் ஏ பாப்புலேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா தான் அந்த ஆர்கானிசம் அந்த பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸே பண்ண முடியும் அப்படின்ற நம்ம படிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரீப்ரொடக்ஷன் ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட எனத்து கண்டினியூஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் அது அந்த பாயிண்ட்டு தான் கொடுக்குறாங்க ஓகே அடுத்து த ப்ராசஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் மெச்சுரேஷன் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் கிராஜுவல் அண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதாவது இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக
பார்த்தீங்கன்னா சில சேஞ்சஸ்லாம் வந்து நடக்கும் அந்த சேஞ்சஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ சம் டிகிரி ஆஃப் செக்ஷுவல் மெச்சுரேஷன் டஸ் நாட் நெசசரி அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இந்த பாருங்கள் உங்கள் உடம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு உடனே மைண்டும் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது கேப்பபிளாக இருக்கலாம் இப்போ பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் ஆனால் அதுக்கும் ஒரு வயசு வருதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மைண்ட் அதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இல்லை உடல் ரீதியாகவும் வந்துட்டு அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஒரு ப்ராசஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு யோ பாடி இஸ் ஆல்சோ நாட் ரெடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் அடுத்து இதுக்கு நிறைய கான்ட்ரசிப்டிவ் டிவைசஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்குன்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க பாப்புலேஷன்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இந்த வாட் ஆர் காமன் சைன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் மெச்சுரேஷன் வாய்ஸில் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அவங்க வந்துச்சு வயசு வந்துட்டாம்ப்பா அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் ஒரு கா இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேமரி கிளான்ஸா ஐயோ இது வந்துட்டு உமெனில் நடக்கிற விஷயம் ஓகே பாட் ப்ராடனிங் ஆஃப் வேஸ்ட் அது கிடையாது ஸோ காமன் சைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் யூஸ்வலி ஹை பிச் வாய்ஸ் ஹை பிச் வாய்ஸ் அவங்களுக்கு வருமா பசங்களுக்கு வந்துட்டு ஹை பிச் வாய்ஸ் வருமா நீங்கள் வந்துட்டு இதில் எதுன்னு சொல்லுங்கள் ப்ராடனிங் ஆஃப் ஷோல்டர்ஸா இது எதுன்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்படி நம்ம ஆன்சர் பார்ப்போம் பட் ஐ கிவ் இட் டு யூ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்கள் அடுத்து கேர்ள்ஸில் வந்துட்டு எனது லோ பிச்சா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் முஸ்தாச்சா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேமரி கிளான்ஸா ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் பாய்ஸ் இட் இஸ் ப்ராடனிங் ஆஃப் ஷோல்டர்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் இட் இஸ் மேமரி கிளான்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஓகே விச் கான்ட்ரசிவ் டிவைஸ் சேஞ்சஸ் தி ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் ஆஃப் தி பாடி இட் இஸ் ஓரல் பில்ஸ் ஓகே ஏன்னா ஓரல் பில்ஸ் வந்து அந்த ஃபீமேல்ஸ் தான் யூஸ்வலாக சாப்பிடுவாங்க அந்த ப்ரெக்னென்சி வந்து அவங்க ஆகாமல் இருக்குது அதாவது என்ன ஆகுனா அவங்க ஹார்மோன்ஸ் கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் கேம் விளையாடிடும் ஓகே ஸோ அதுதான் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிடும் வாட் ஷுட் பி மெயின்டைன் ஃபார் அ ஹெல்த்தி சொசைட்டி ஹெல்த்தி சொசைட்டிக்கு வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டுனா ரெண்டுமே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஒரு ஹெல்த்தி சொசைட்டிக்கு வந்துட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சிக்ஸ் ரேஷியோ வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த கேர்ள் பாய் ரேஷோன்னு சொல்லுவாங்கள கேர்ள்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னே கேர்ள்ஸ் வந்து கருவில் கொண்டு விடுறாங்க கேர்ள் ஃபீமேல் ஃபீட்டி சைடு வந்து ரொம்பவே காமனாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுன்னா அப்புறம் எப்படி பசங்களை கல்யாணம் பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி நம்ம இனத்தை வந்துட்டு பெருகு செய்கிறது ஸோ அது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் வந்துட்டு அந்த பாப்புலேஷனுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து மேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ மேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வாட் என்னென்ன போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகே ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி ஜேர்ம் செல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு சைட்டு அதெல்லாம் இருக்குது டெஸ்டிஸ் வந்துட்டு அப்டமினல் கேவிட்டிக்கு வெளியே வந்து லொக்கேட்டடாக இருக்குது ஏன்னா ஸ்பேர்ம் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்துட்டு லோவர் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் ஒரு ரெண்டு மூணு டிகிரி லோவராக தேவைப்படும் அப்போ தான் ஸ்பேர்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்புறம் வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் இது கூட அப்புறம் ப்ராஸ்டர் கிளாண்டு செமினல் வெசிக்கல் இதெல்லாம் அதோட செக்ரீஷன்ஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் நேம் த செக்ஸ் ஹார்மோன் அசோசியேட்டட் வித் மேல்ஸ் வாட் இஸ் அ செக்ஸ் ஹார்மோன் விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் மேல்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் கேட்டால் ஸோ த செக்ஸ் ஹார்மோன் தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் மேல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் டெஸ்டோ ஸ்டீரான் ஓகே அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிட்மன் இஸ் இன்கரெக்ட் ஸ்பர்ம்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆஃப் ஃப்ளூட் ஃப்ளூட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன் டஸ் பம்ஸ் இட் மேக்ஸ் ஈஸியர் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆசம் ஃப்ளூட் ஹெல்ப்ஸ் டு பை திஸ் பம்ஸ் டுகெதர் ஸோ இன்கரெக்ட்னா ஃப்ளூட் வந்துட்டு எந்த ஸ்பம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒன்றா பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நோ ஓகே நம்ம டெஸ்டஸ் ஆல் ஓகேட் ஏன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் லோவர் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் தென் பாடி டெம்பரேச்சர் ஓகே எது வந்து அகேன் இன்கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்பேர்ம்ஸ்க்கு யூரனுக்கு காமன் பேசேஜாக ஆமாம் ஸ்பேர்ம்ஸ் ஹாவ் லாங் டெயில் அது கரெக்டு ஸ்பேர்ம்ஸ் கண்டென்ட் ஜென்டிங் மெடிசன் மூணுமே கரெக்டு ஹையர் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு அதுதான் இன்கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஷனுக்கு இந்த ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் அ நேச்சர் ஆஃப் சீமன் அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் கேட்குறாங்க ஸோ சீமனோட நேச்சர் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் பேசிக்லி பேசிக் ஸ்லைட்லி பேசிக் ஓகே யா ஹெரிடிட்டி நம்ம பார்க்க
கண்டிஷன்ஸ் லாஸ்ட் அப்படி காலப்போக்கில் ஒரு கேரக்டர் செட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் வேரியேஷன் என்னென்னா அதோட சர்வைவல் சான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பட் ஆல்சோ மைண்ட் இங்கேயும் எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே சர்வைவலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது சில வேரியேஷன்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே அடுத்தது வேரியேஷன்ஸ்னால் என்னது வேரியேஷன்ஸ்னால் எதனா ஒரு சேஞ்சு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு அந்த சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே வை த வேரியேஷன்ஸ் ஆர் அக்குமேட் ஓவர் ஜென்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ திடீர்னு வந்துட்டு சும்மா ஒரு தலைமுறையில் மட்டும் எதனா ஒரு சேஞ்ச் காமிச்சிச்சுன்னா அது ஏதோ ஒரு வேரியேஷன் அது அப்படி கிடையாது தலைமுறை தலைமுறையுமோ வந்து அது அக்குமுலேட் ஆகிட்டு வந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஜென்ரேஷன்லேயே அது வந்து காமிக்கும் ஓகே இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஓகே ஒரு ஜென்ரேஷனில் மாறின விஷயம் கிடையாது அது ஓகே தென் வாட் ஆர் பாசிட்டிவ் வேரியேஷன்ஸ்னா எந்தெந்த வேரியேஷன்ஸ்லாம் நம்மளோட சர்வாவிற்கு பெட்டராக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் தோஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் பாசிட்டிவ் வேரியேஷன்ஸ் ஓகே தென் The following picture shows the inheritance forms or alleles of blood group in humans. Okay, what do we say? We give alleles. If the blood group of the father is A and mother is B, what are the possible blood groups of their offspring? If the blood group of the father is A and mother is B, what are the possible blood groups of their offspring? Okay, so mother is A. ஃபாதர் வந்துட்டு ஏ ஏன்னா வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் ஏவாக இருக்கலாம் அப்புறம் மதர் வந்துட்டு இஸ் அகெயின் பி ஸோ பி ப்ளஸ் பியாக இருக்கலாம் பி இந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ மெயினாக வந்துட்டு அவங்க எதர் ஏயாக இருக்கலாம் இல்லை பியாக இருக்கலாம் இல்லை ஏ பியாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற பிள்ளைகள் ஓகே வாட் வில் தி பி த பிளட் குரூப் ஆஃப் த சைல்டு போத் த பேரண்ட்ஸ் ஹவ் ஓ அப்படின்னா கேட்டால் சைல்டு ஓ தம் ஓகே விச் அலீல் இஸ் ரிசர்சிவ் இன் தி அபவ் கேஸ் எந்த அலீல் வந்துட்டு இஸ் ரிசர்சிவ் இந்த அபவ் கேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் அகெயின் வந்துட்டு A and B ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு ஈக்குவல் சான்சஸ் இருக்குது கேம்பி எந்த பிளட் குரூப் ஏஆர் இருக்கலாம் இல்லை பியாக இருக்கலாம் ஏபியாக இருக்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் சான்ஸாக இருக்கா ஸோ அபவ் கேஸாக வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவலான சான்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே Okay, so we have this thing, either I think we have already covered with regard to environment, the same question we have covered, okay, and the yogurt question could we have covered, okay, yeah, so we have covered this question, environment, okay, so that's all for today's session, guys, if you don't miss out, you don't have to do a question, but you don't have to do a question, if you don't miss out, or if you don't have to do a question, please do a question. comment down and the sessions ungalku agana kondu varan also that's doubt indana please feel free free to reach out romba romba lagade please feel free to reach out guys okay until next time this is sanavam signing off bye guys